buenos días, soy Alejandra Lucía Roth y aprovechando que Bariloche está todo nevado, uh, me gustaría hablar el día de hoy acerca de la temperatura corporal que se experimenta durante las prácticas, especialmente las prácticas taoístas. Muchos uh, practicantes cuando empiezan a practicar empiezan a experimentar distintos estados de temperatura en el cuerpo. Por ejemplo, algunos alumnos me comentan que experimentan calor en todo el cuerpo. Esto suele suceder, por ejemplo, con las prácticas que son de tipo Yang, teniendo en cuenta el concepto y la experiencia del Yin y el Yang, eh, las prácticas dinámicas como son el Tai Chi Chuan, el Bagua Yang, el Xin y Chuan, generan calor en el cuerpo porque son específicamente de vector yang, se realizan en, en el vector vertical, lo hacemos parados. Esto genera normalmente calor en el cuerpo. Otras veces sucede que en una práctica yin, por ejemplo en algunas prácticas del yoga taoísta, las personas empiezan a experimentar calor en algunas áreas del cuerpo sobre todo, por ejemplo, en las manos. Entonces, eso está mostrando que se están activando algunas áreas del cuerpo. Muchas veces esas sensaciones causan placer, causan o sorpresa o gozo, entonces las personas suelen afianzar esa sensación, pero no la redistribuyen por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, en las prácticas eh, yin, dentro de las prácticas de yoga taoísta, muchas personas experimentan frío, porque se activa la energía yin del cuerpo, que tiene una temperatura fría. Existen otros aspectos acerca de la temperatura en, en el cuerpo. También suele suceder que durante las prácticas se activan emociones que la persona tiene y esto activa el frío. Se empieza a experimentar frío en el cuerpo porque las emociones movilizan la energía yin del cuerpo alojada en los órganos. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta distintos aspectos, um, por ejemplo, la cualidad personal de cada uno. Hay personas que tienen en su característica personal el fuego, entonces naturalmente experimentan calor, entonces en medio de la nieve podrían practicar tranquilamente Tai Chi descalzos sin experimentar nada de frío. Hay personas que naturalmente en su energía prenatal dominan otras temperaturas. Entonces, las experiencias en las prácticas son diferentes en cada persona. Por supuesto, existen muchísimos aspectos que modifican la temperatura del cuerpo o de determinadas áreas del cuerpo durante las prácticas. Y sé que muchos instructores o maestros que vean este video tal vez quieran participar añadiendo comentarios debajo de él para ayudar a todos los practicantes, a las personas que, que se acercan a las prácticas a entender por qué sienten estas sensaciones. Los invito a visitar mi blog yogataoistablogspot.com.ar o el blog de Tai Chi Chuan, blogspot.com.ar También los invito a mi canal taoísta en YouTube. Y por supuesto, si añaden un me gusta a este video, me ayudan a difundir más acerca de las prácticas. Les agradezco mucho, que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.